بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النهاردة يا جماعة ان شاء الله يكون درس نظري هنتكلم عن شوية ميثودز مفيدة جدا ليك يعني هنتكلم كنقاش ممكن تعمل بيهم ايه لحد ان شاء الله ما تلاقي مثال عملي في الحياة العملية هتكون فاهم فكرتهم بإذن الله من غير اي مشكلة دلوقتي العادي بتاعك لما تيجي تعمل اي تيست في الدنيا في شوية حاجات مفروض بتعملها قبل التيست وفي حاجات مفروض بتعملها بعد التيست خليني اديك مثال من الحياة العملية دلوقتي انت عندك يوزر معين عايز تتشيك اليوزر ده لما يتحط في جدول معين في الديتا بيس وتطبق عليه كالكوليشن معينة الاوتبوت اللي هيرجع يكون سليم ولا لا مثلا الرقم بتاع الشخص السالري بتاعه اي حاجة في الدنيا يبقى في تاسك المفروض تعمله قبل التست بلوك ده ما يشتغل التاسك ده مثلا ان انا اروح اتشيك على الديتا بيس التيبل موجود ولا لا احط فيه بيانات دامي ديتا كده عشان اجرب اعمل فيه اي حاجة المفروض ان في تاسك هي دي اهم حاجة عندنا ميثود اسمها before all وعندنا ميثود اسمها before each هنشوف مع بعض الاثنين دلوقتي بيعملوا ايه بس خلينا ناخد كده السنتاكس بتاعهم هنا ونكتب كده ممكن احسن وافضل ان احنا نعمل ملف جديد هنا نسميه methods.js وهاجي هكتب هنا بالشكل ده ال before all وعندك بعد ال before all ال before each تعالوا مع بعض نشغلهم كده ونشوف الفانكشن المفروض بتعمل ايه ونكتب جوه ال block of code ده الكلام بتاعنا هاجي عند ال before all هقول له before all بالشكل ده before all بتطلب منك ال function وال time out طبعا ال function اللي انت عايز تكتبها اللي هيكون فيها الشغل بتاعك كله هيكون هنا وال time out حابب تكتبه تمام مش حابب تكتبه ال default time out بيكون خمس ثواني حلو جدا خمس ثواني طبعا ليه خمس ثواني يا جماعه عشان يقول لك هو هيسبل قد ايه قبل ما يعمل ابورت او قبل ما يوقف الفانكشناليتي دي طيب البيفور اول ده المفروض انا اعمل ايه بيه يعني المفروض دلوقتي في ابلكيشن حقيقي وعايز اعمل شويه تيستس في الملف بتاعي المفروض البيفور البيفور اول ده هعمل بيه خلينا نقول ان اول حاجه هتكونكت على مثلا الداتا بيس دخلت على الداتا بيس على سبيل المثال عملت ام تي للتستنج تيبل مثلا بالشكل ده تمام جدا زي الفل وبعدين عملت اد دمي داتا فور تيستنج حطيت شويه بيانات عشان التيستنج يشتغل عليها كله تمام وزي الفل وشوف بقى اي تاسك تاني انت محتاجه هكتب مثلا بريبير افري سينج بيفور تيستنج اهم حاجه المفروض ان انت تعرفها او المطلوب منك تعرفها انه البيفور اول من اسمه بيشتغل قبل جميع التستس بتاعتك يعني بيشتغل اول حاجه وبعد كده جميع التستس اللي انت كاتبها بتبدا تشتغل حلو جدا في عندنا حاجه زيه بالظبط اسمها بيفور ايتش تقدر تعرف البيفور ايتش بتعمل ايه من اسمها بيفور ايتش تاسك بيفور ايتش تيست ببساطة شديدة جدا يبقى نقدر نقول ده before all tasks before all tests وده before each test عندك كل تيست عندك ده هيشتغل قبله يبقى في حاجات هتشتغل قبلهم كلهم وفي حاجة معينة عند كل تيست ممكن انت عايز تعملها طب انا ما عنديش فكرة دلوقتي مثلا اوريها لك بس عندي ان انا فهمك ال before each تعمل ايه ان في اي حاجة عايز تكتب لها تيست في الدنيا وحابب ان قبلها يحصل حاجة ال before each هتعمل لك كده ايه الكلام ده جميل وزي الفل وعسل قوي ومفيش فيه اي مشكلة عندنا حاجة زي ال before all دي كده بالظبط اسمها after all عندك before فطبيعي يبقى عندك after all after all بتعمل ايه خلينا نقول ان هي بتكلين مثلا ال database مثلا ال database فيها حاجة بتكلين ال cache بتعمل اي حاجة في الدنيا انا بديك بس امثلة عشان تفهم الفكرة clean cache after all بتحصل امتى بتعمل الفانكشناليتي اللي جواها دي امتى بعد ما تخلص التستس بتاعتك خلصت كل التستس يا جماعه والتستس دي بتسيب ملفات معينه في حته مثلا التست ده بيسيب كاش فايل في حته بيسيب في الداتا بيس مثلا حاجه معينه عشان هو بيتست دلوقتي بيتست شويه حاجات ممكن الافتر اول بقى تروح تتاكد ان الملفات دي مش موجوده في مكانها الكاش اتحذف الداتا بيس انا شلت التيبل او عملت فيه حاجه معينه عملت له اوبتمايز رجعت مثلا حاجه لطبيعتها اي حاجه في الدنيا اللي انا عايزه منك واهم حاجه تعرفها هو السايكل ان انا ده البيفور اول قبل جميع التستس والافتر اول بعد جميع التستس بيفور ايتش والبيفور ايتش طبعا زي ما اتفقنا قبل كل تيست عندك هو ده اللي انا محتاج اقوله لك عشان تفهم السايكل واديت لك شويه حاجات هنا ان شاء الله هتعرفها وتفهمها لما تدخل في عالم الداتا بيس او تكون بتتعامل مع ابلكيشن بيتعامل مع الداتا بيس هتفهم الفكره دي كلها وانت بتعمل تيست 
النهارده يا شباب اتعرفنا بس على الميثود لكن باذن الله هوعدكم ان احنا لما نتعلم البروميسز او نتعلم النود جي اس ونتعامل مع ابلكيشن هنظبط موضوع التستنج ده حتى لو في الدروس لوحده عشان تتعلموه باذن الله يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم اشوفكم ان شاء الله في درس جديد والسلام عليكم